देखिए हम लोग एक प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल एन बाई एन प्लस टू इफ वन बाई एन प्लस वन बी सिक्स बी सिक्वल वन बाई एन एन इक्वल वन टू थ्री सो ऑन वन इफ एक्स इक्वल जीरो प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आर इंटीग्रेबल है इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू ही निकालना है प्रूव करना है यह फंक्शन आर इंटीग्रेबल है आर इंटीग्रेबल होने के लिए आप तीन चार स्टेटमेंट जानते हैं जो प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस होता है तो रिमान इंटीग्रेबल होता है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के पास में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होता है
have only one limit point. The equal point to have a finite one. Therefore, fx is are integral on zero one. क्योंकि किसी भी फंक्शन के पास में अगर सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के पास में फाइनाइट नंबर्स ऑफ लिमिट पॉइंट होगा तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा तुम्हारा जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी था वो 1 1/2 1/3 1/4 ये किसी भी पॉइंट पे कंटीन्यूअस था ही नहीं द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी था ये फाइनाइट हुआ तो तुम्हारा दो कांसेप्ट पे यहीं पे समाप्त हो गया जब कंटीन्यूअस फंक्शन रिमाइंड इंटीग्रेबल होता है और फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट पे अगर डिस्कंटिन्यूअस हो तो रिमाइंड इंटीग्रेबल होता है तो बच गया अब एक अगला कांसेप्ट द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हैव फाइनाइट नंबर्स ऑफ लिमिट पॉइंट तो इस सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट निकाल दिए लिमिट पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट निकाल दिए जिस पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट का बहुत सारा पॉइंट आएगा तो जीरो के नेबरहुड में जीरो प्लस समथिंग में एक बटा एक हजार एक बटा दस हजार एक बटा बीस हजार एक बटा एक लाख बहुत सारा पॉइंट आएगा इसीलिए जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है और केवल एक ही लिमिट पॉइंट है जो जीरो है तो एक केवल लिमिट पॉइंट हुआ तो फाइनाइट हुआ और सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के पास में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होगा तो फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल होगा इसीलिए तुम्हारा फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल है अब इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे मतलब पहला पोर्शन किसी भी प्रॉब्लम में अगर यह कहेगा तो प्रूफ करो फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल है तो आपके पास में चार स्टेटमेंट है जो या तो कंटिन्यूस दिखाओ नहीं तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस दिखाओ अगर इन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस हो गया देन उसका लिमिट पॉइंट निकाल दो अगर लिमिट पॉइंट फाइनाइट आएगा अगर लिमिट पॉइंट किसका पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का अगर लिमिट पॉइंट फाइनाइट आएगा तो तभी फंक्शन रिमांड में लेबल होगा तो फिलहाल हमारा सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट जीरो आया मतलब एक ही एक ही लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का इसीलिए वह फाइनाइट नंबर्स ऑफ लिमिट पॉइंट हुआ तो फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल हुआ तो पहला पोर्शन यहां पे आके प्रूफ हुआ अब इसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे चलो अब हम लोग वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रेशन का क्योंकि वह रिमांड इंटीग्रेबल तो है नाउ इंटीग्रेशन 0 से 1 ज्यादा बेहतर होगा तो आप समीशन के फॉर्मेट में आ जाइए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन वन बाई एन प्लस वन से वन बाई एन एफ एक्स डी एक्स इसी रेंज में आपका फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा था फंक्शन का वैल्यू डाल दीजिए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी पहले इसका सम निकालिए जो कॉन्स्टेंट हुआ इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकल कर सकते हैं लिमिट एन टेन सुनिटी शिगमा एन इक्वल वन टू एन एन बाई एन प्लस टू इंटीग्रेशन वन बाई एन प्लस वन से वन बाई एन डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हुआ फंडामेंटल जोड़ो इंटीग्रल एन प्लस लगाइए 
n equal one to n n by n plus two integration x one by n plus one से one by n थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाइए और इसका सम निकालिए लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी सिग्मा एन इक्वल वन टू एन एन बाय एन प्लस टू अगेन टू वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन ये बना इसका मतलब लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी सिग्मा एन इक्वल वन टू एन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वन बाय एन में एन एन कट गया वन बाय एन प्लस टू माइनस एन बाय एन प्लस टू एन प्लस वन अब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा सम निकालने के लिए ज्यादा बेहतर होगा जब आप इसमें मेथड ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन यूज कीजिए मेथड ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन जब आप पार्शियल फ्रिक्शन यूज करेंगे तो ये दो अलग अलग टर्म में टूट जाएगा पहले और इसका सम निकालना पड़ेगा इसका सम निकालना पड़ेगा वो भी एक महीना चल सकता मेथड ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन इसमें यूज किया जाए इसके लिए मेथड ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन तो नाउ एन वाई एन प्लस टू और एन प्लस वन इसको आप लिख सकते हैं ए वाई एन प्लस टू b by n plus one, which is a formula man, n equal a into n plus one, b into n plus two, put in here, n equal minus two, तो चलिए n equal minus two तो b zero हो जाएगा, तो minus two equal a into minus two a plus one a equal to same logic पे put कीजिए n equal minus one minus one equal b into minus one minus two b equal minus one therefore n by n minus two again to n minus one equal two by n minus two माइनस वन बाय टू बाय एन प्लस टू माइनस वन बाय एन प्लस वन ये पार्शियल फ्रिक्शन हो गया इसके वैल्यूज को उसमें डालते हैं स्टेप थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लॉजिक यूज किए इंटीग्रेशन एज लिमिट सम पहले इसको आर इंटीग्रेबल कर दिए देन फिर इंटीग्रेशन एज लिमिट सम का फॉर्मेट दिए तो वन बाय एन प्लस वन से वन तक जब ये लिमिट एन टेंस को इंफिनिटी करोगे तो वन बाय इंफिनिटी ये हो जाएगा जीरो अब जो तुम्हारा इसमें एन बराबर एक दो तीन चार पांच ये सब डालना पड़ेगा तुमको तब इसको जनरलाइज कर दिए जो इसे तुम्हारा फंक्शन डिफाइन था तुम्हारा फंक्शन वन बाय एन प्लस वन से वन बाय एन के बीच में डिफाइन था तो वो समेशन एन बराबर
सपोर्ट दिस वैल्यू इन फर्स्ट उस मान को हम सपोर्ट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन जीरो से वन एफएक्स डीएक्स इक्वल लिमिट एन इंस इनफिनिटी सिग्मा एन इक्वल वन टू एन और वन बाय एन प्लस टू माइनस इसका हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं इस टर्म का वैल्यू आया ये टू बाय एन प्लस टू माइनस वन बाय एन प्लस वन इट मींस लिमिट एन टेंस इनफिनिटी सिग्मा एन इक्वल वन टू एन वन बाय एन प्लस टू माइनस टू बाय एन प्लस टू माइनस माइनस प्लस वन बाय एन प्लस वन मतलब हेल्प निकला लिमिट एन टेंस इनफिनिटी सिग्मा एन इक्वल वन टू एन पाले प्लस वाला वन बाय एन प्लस वन माइनस एक में से दो गया तो एक माइनस वन बाय एन प्लस टू डालिए इसमें एन का मिली लिमिट एन टेंस इनफिनिटी एन बराबर एक डालते हैं तो वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री प्लस दो डालते हैं वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर थ्री डालते हैं वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव प्रोसेस तू बी कंटिन्यूड वन बाय एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस टू आप यह देख दो ये बता रहा हूँ डिफरेंस का फॉर्मेट बन गया है ये वन बाय थ्री ये वन बाय थ्री कर गया माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर कर गया अब पहला में अगर फर्स्ट टर्म बचा लास्ट में सेकेंड टर्म बचेगा ये कट चुका होगा तुम्हारा रिजल्ट बना डिलीट एन टेंस इनफिनिटी वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय एन प्लस टू लिमिट प्लस माइनस में सेपरेट होता है वन बाय टू माइनस वन बाय इनफिनिटी प्लस टू तो वन बाय टू माइनस जीरो इट मींस वन बाय टू ये आपका आंसर है मतलब सबसे पहले क्या किया तो फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल बताए रिमान इंटीग्रेबल बताने के बाद जब वो रिमान इंटीग्रेबल था तब बात का वैल्यू इंटीग्रेट करना है तो वैल्यू कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था तो क्लोज इंटरवल 0 1 तो क्लोज इंटरवल 0 1 एफ से डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी अब 1 बाय 1 बाय एन प्लस 1 से 1 तक जब ये लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी तो 1 बाय एन प्लस 1 0 हो जाएगा तो वो 0 से 1 ही दिखा हुआ है उसके बाद क्या किए अब तो वहां पे एन का मान डालना था एक दो तीन तो तुम्हारा जो इंटरवल टूट जाएगा वो वन बाई टू से वन थ्री वन बाई थ्री से वन बाई टू थ्री वन बाई फोर से वन बाई थ्री सो वन तो उसको जनरल फॉर्मेट में लिख दिया और सबका जोर इंटीग्रेशन एज लिमिट सम तो सबका जोर तब ना जीरो से वन के बीच में इंटीग्रेशन होगा तो सबसे बेहतर काम किए तो सीधा समीशन लगा दिए लिमिटेडिव समीशन जिस बेस पे फंक्शन डिपेंड था फंक्शन कौन लॉजिक पे डिपेंड था तो वन बाय एन प्लस वन से वन बाय एन के बीच में फंक्शन डिपेंड था तो वन बाय एन प्लस वन से वन बाय एन दिए एन का मान भी आपको दिया हुआ था एक दो तीन तो इसीलिए समेसन पे डाले एन बराबर एक से लेके एन तक देन फिर फंक्शन का वैल्यू डाले इंटीग्रेशन किए इंटीग्रेशन के बाद पहले सम निकाले सम निकालने के बीच में टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया तो इसलिए उसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व किए फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला वैल्यू डाल दिए वो मेथड ऑफ डिफरेंस पे आ गए यहां पे या तो मेथड ऑफ डिफरेंस का फॉर्मेट पकड़ेगा नहीं तो कोई एक्सपेंशन पकड़ेगा तो जोड़ना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जब आपको सम निकालना पड़ेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक जो भी निकला वो आपके इंटीग्रेशन का वैल्यूज हुआ हमारा वैल्यूज वन बाई टू बना देखिए सेकेंड हमारा प्रॉब्लम है एफ एक्स बराबर वन बाई टू टू दी पावर एन वेन वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन लेस एक्स लेस इक्वल वन बाई टू टू दी पावर एन एन जीरो वन टू थ्री सोन 
जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है यह फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल है जीरो वन के बीच में एंड उसका वैल्यू भी निकालना है तो वन बाय वन सबसे पहले यह फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल है ऐसा प्रूफ करते हैं रिमांड इंटीग्रेबल है ऐसा तो सबसे पहले फंक्शन को कोटेन करते हैं
इसी बात को अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट में लिखो तो लिख सकते हो इन इज एनिटेंस इन्फिनेटिव सिग्मा एन इक्वल जीरो टू एन माइनस वन या एन तक वन बाई टू टू दी पावर एन से वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन वन बाई सॉरी वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन से वन बाई टू टू दी पावर एन एफ एक्स डी एक्स यही टर्म हुआ इसी टर्म को समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हो अब फंक्शन का वैल्यू उस डाल दो अब पहले शाम निकालो लिमिट एंटेंस इनफिनिटी एन इक्वल्स जीरो टू एन माइनस वन वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन से वन बाई टू टू दी पावर एन और तुम्हारा फंक्शन था वन बाई टू टू दी पावर एन डीएक्स इसको एन से एक्स से कोई मतलब है नहीं कि ये कांस्टेंट हो गया लिमिट एन टेंस इनफिनिटी एन इक्वल्स जीरो टू एन माइनस वन वन बाई टू टू दी पावर एन बार डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन वन बाई टू टू दी पावर एन फिर फंडामेंटल चौड़ा मोड़ इंटीग्रल कैलकुलस लिमिट एन टेंस इनफिनिटी सिग्मा एन इक्वल्स जीरो टू एन माइनस वन वन बाई टू टू दी पावर एन वन बाई टू टू दी पावर एन माइनस वन बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई करो लिमिट एन टेंस लिमिट एन टेंस इनफिनिटी सिग्मा एन इक्वल्स जीरो टू एन माइनस वन वन बाई टू एन वन बाई टू एन सेम बेस पे बाहर जाएगा वन बाई टू टू की पावर एन प्लस एन वन बाई टू एन माइनस वन बाई टू टू की पावर एन प्लस वन प्लस एन टू एन प्लस वन अब इसमें एन का वैल्यूज डाल दो एन का वैल्यूज डाल दो डालते हैं वैल्यूज एन बराबर वन टू जीरो वन टू थ्री सो वन अब तो इन्फिनेटिव जब ये एन बराबर जीरो डालोगे तो वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई एक डाल रहे वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू एटी टू का क्यू प्लस वन बाई टू का फोर माइनस वन बाई टू का फाइव प्रोसेस टू बी कंटिन्यू अब टू इन्फिनेटिव इसको अगर आप अरेंज करो तो टोटल प्लस वाला एक साथ में माइनस वाला एक साथ में क्योंकि सीधा जोर नहीं निकल रहा है ये कट भी नहीं रहा है वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई टू का फोर प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट टर्म माइनस सेकेंड टर्म में से माइनस को कॉमन करो माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू का क्यू वन बाई टू का फाइव प्लस डॉट डॉट इसमें से आप देखो तो वन बाई टू बाहर निकल रहा है वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू के बाद फोर प्लस डॉट डॉट माइनस वन बाई टू को कॉमन करो वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू का फोर प्लस डॉट डॉट ये दोनों टर्म सेम हो गया तो कॉमन कर दो वन माइनस वन बाई टू इन टू वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू के बाद फोर प्लस डॉट डॉट हाफ इंटू वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू के बाद फोर प्लस डॉट डॉट इसके जोड़ का तो फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आपके प्रॉब्लम में दो पोर्शन था तो पहला प्रॉब्लम पहला पोर्शन आर इंटीग्रेबल मूव करना था सेकेंड पोर्शन में वैल्यू वेरिएट करना था तो आर इंटीग्रेबल होने के लिए एक तो आपके पास में डिफिनेशन है चार स्टेटमेंट आप लोग प्रूफ किए हुए हैं जो कंटिन्यूस है तो रिमाइंड लेवल है 
parts of a point of a discontinuous where the remaining variable is. A set of points of discontinuity के पास में finite numbers of remaining points है तार जो variable है, हम monotonic है तार जो variable है. तो हम इस function का continuity check किए, देखे यह function कहीं पे continuous था ही नहीं, कौन-कौन point ही निकला? तो one one by two one by two का square one by two का cube so on. मतलब ये finite remaining point पे यह function discontinuous था. जब ये इनफाइनाइट मिनिस पॉइंट पे या फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस था तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट निकाल वो जीरो आया केवल एक ही सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट आया तो जीरो था वो तो फाइनाइट हुआ एक ही पॉइंट मिला तो इसीलिए फंक्शन रिमाइंड डिलेवल हुआ ही पहला पोर्शन हुआ अब उसका वैल्यू निकालना है तो जैसे-जैसे आपका फंक्शन टूटा था उसी स्टाइल में फंक्शन को तोड़ दिया अगर आप इंटरवल यूनियन प्रॉपर्टी जानते हैं तो इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a से c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b fx dx c जहां a और b के बीच में हो तो 0 1 को आप अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं इसी को जनरलाइज फॉर्मेट में लिख दिए जैसे आपका फंक्शन डिफाइंड था फंक्शन का वैल्यू डाले इंटीग्रेशन किए अब जोड़ निकालने का कांसेप्ट है तो जोड़ निकालना पड़ेगा तो अब कोई इनफाइनाइट टर्म्स का लॉजिक है तो कॉपी एंड कर लिए पूरा ब्रैकेट यहां पे ये कॉमन आया इसको आप देखो ये सीरीज ऑफ जीपी है सीरीज ऑफ जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1/2 का स्क्वायर है और पहला टर्म 1 है तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जब कॉमन रेशियो एक से कम होता है तो a by 1 minus r होता है तो उस फार्मूला को यूज करेंगे जो बनेगा वही आपका रिजल्ट बनेगा तो ये आपका सीरीज ऑफ gp है तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ gp जिसका कॉमन रेशियो 1 by 2 का स्क्वायर है 1 by 2 का स्क्वायर है पहला टर्म 1 है तो a 1 हुआ r 1 by 2 का स्क्वायर हुआ तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ gp जब कॉमन रेशियो एक से कम होता है तो a by 1 minus r होता है वो फार्मूला वहां पे यूज करते हैं a is equal to 1 by 2 into पहला टर्म a 1 है 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर इट मींस 1 by 2 into 1 by 1 minus 1 by 4 तो 1 by 2 into 4 by 4 minus 8 4 minus 8 2 by ये दो से एक चार को कटवाए 2 by 3 therefore integration 0 से 1 fx dx equal 2 by 3 ये आपका values हुआ तो सबसे पहले रिमान इंटीग्रेबल प्रूफ कीजिए उसके बाद जिस स्टाइल में आपका इंटरवल ब्रेक हुआ हो उस स्टाइल में फंक्शन को ब्रेक कीजिए इंटरवल यूनियन प्रॉपर्टीज के मदद से अगर एक ही बार में लिखना चाहते हैं तो समीकरण लगाइए जहां से फंक्शन का डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को डालिए इंटीग्रेशन कीजिए इंटीग्रेशन के बाद पहले जोड़ निकालिए जब सम निकल जाए तो इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए मूव करवा दीजिए क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का एक ही लॉजिक है या तो n टर्म्स का सम निकालिए और उसमें लिमिट लगाइए और नहीं तो डायरेक्टली इनफाइनाइट टर्म्स के सम कुछ एक्सपेंशन वगैरह के मदद से डिटरमाइन कीजिए तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो जो इंटरवल इंटरवल में टूट जाएगा तो सबसे पहले आप उसको रिमान इंटीग्रेबल दिखाएं देन फिर जब वैल्यू इवैल्यूएट करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है हम लोग समीकरण लगाते हैं जिस स्टाइल के फंक्शन का इंटरवल मतलब डोमेन ब्रेक में होते रहता है वही लिमिटेशन डालते हैं फंक्शन डाले इंटीग्रेशन किए देन फिर उसका सम निकाल लिए जो भी रिजल्ट बनेगा वही आपके इंटीग्रेशन का वैल्यूज होगा 